மொழி தெரியாது நான் பத்துவா கொடுத்து பித்தனா பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னாத்தா மொழி தெரிஞ்சவன் எல்லாம் வரும் ஏன் எப்படின்னா அப்ப எதுக்கு சொல்ல வர்ற நம்மளுடைய சமூகத்துல நானும் நீங்களும் சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு ஜமாத்தா தொழுகைக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய ஆளுக்கு வரைக்கும் பணம் ஒழுங்கா கொடுக்கறதுக்கு நம்ம ரெடியா இல்லைங்கிறது வரும்போது எப்படி நம்ம டெவலப்போம் அந்த இமாம தொலைக்குது எதுக்காங்க நானும் நீங்களும் சொர்க்கத்துக்கு போனோம்னா ஜமாத்தா தொழணும் சூறா வர நமக்கு தெரியாது அப்ப அவர் தொலைக்கிறாரு இந்த ஒரு வேலைக்காக தான் அவர் காசா இந்த ஒரு வேலை தான் நம்ம சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு போவோம் தெரியா மற்ற எல்லா வேலையும் சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு போக இல்லையான்னு தெரியாது அப்ப இந்த ஒரு வேலைக்கு தான் காசு கொடுங்க அதுக்கு சொல்ல வரேன்னா நம்மளும் டெவலப் ஆகணும் அதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்கள்ட்ட அந்த கொஸ்டின் கேட்டேன் இந்த காத்தின் மூலமாக யார் டெவலப் ஆகும் வாங்குறவனும் கொடுக்கறவனும் டெவலப் ஆகும் அதான் அதான் சொல்றா அதை மறுத்துக்கிட்டா அவன் காஃபிர் தான் காஃபிர் அப்படின்னு சொல்லும் போது சிலாத்திலிருந்து வெளியே போயிடுவான் அப்படிங்கிற அர்த்தம் அதுக்கு ஒரு பங்கு தான் இருக்கு தெரியுங்களா காஃபிர் நமக்கு அப்ப நான் அவன் கெரிமா சொல்லி உள்ளவன் அப்படி இல்ல தொழுகை ஒருத்தர் தொழுகைனா அவன் காஃபிர் தான் நாளைக்கு <laughs> இதெல்லாம் மறுமை நம்பிக்கை இல்லாதிலிருந்து தான் உருவாகுது அப்ப அல்ல சொல்றா அப்படி கொடுக்காதவர் யார் தெரியுமா அவர்களை வந்துட்டு ஆகிரத்தில் காஃபரா இருக்கு ஓகே நீ ஒரு இது நம்ம அந்த யுசக்கிங்கிற வார்த்தைக்காக இருக்கிறது இது வேண்டாம் நம்ம இருக்கிற சொல்லிட்டோம் இது அந்த யுசக்கி தூய்மைப்படுத்த மாட்டோம் அப்படிங்கிறது இதை மட்டும் சொல்லி அவன் முடிச்சுக்கிறோம் இதான் நம்மளுடைய இந்த சப்ஜெக்டில் ஒரு ஹைலைட்டான ஒரு ஆயத்து தான் அது இப்போ படிக்கிறேன் பிஸ்மில்லாருக்கும் நான் وعاط المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وبر السبيل والسائلين في الرقاب وقام الصلاة وعاط الزكاة والموفون بأخذهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضرة وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون இப்போ அல்லா சுபான தர இந்த ஆயத்தில் என்ன சொல்றா அப்படின்னா முத்தக்கை அப்படின்னு சொன்னா யார் உண்மையாளர்கள் சொன்னா யார் அப்படிங்கறதா விளக்குறது நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்பு மட்டும் இந்த ஆயத்தில் சொல்றேன் பொதுவாக நம்ம ஆயத்து படிக்கும் போது ஒரு ஆயத்தை நம்ம படிச்சு முடிக்கிறோம் இந்த முடிக்கும் போது வரக்கூடிய வார்த்தை இருக்கு பார்த்தீங்களா அங்கிருந்துதான் நீங்க அர்த்தத்தை தூங்கணும் இப்ப நீங்க தமிழ்ல அர்த்தம் சொல்றது அரபியில ரைட் லெப்ட் எழுதுறோம் அர்த்தம் வைக்கும் போது நீங்க மேல இருந்து கீழே அர்த்தம் வச்சு வரக்கூடாது பெரும்பாலும் ஆயத்து வழங்காது ஏன்னா அது தமிழ் ஸ்டைல் கிடையாது தமிழுக்கு நீங்க வரும்பொழுது என்ன பண்ணோம் கீழே இருந்து மேல போனோம் இப்ப பாருங்க எப்படி போய் வர போறோம் முத்தக்கையின் யாரு அது மாதிரி சொதக்கு உண்மையாளர்கள் யார் புரிதுங்களா யார் என்றால் அவர்கள் யாரு தெரியுமா ஆரம்பிக்கிறது <laughs> 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 இருக்கிற கிபிலா மாத்தி வேற ஒரு கிபிலாக்கு திரும்ப சொன்னோடனே உடனே அவங்களுக்கு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு சட்டம் கிடையாதா இஷ்டத்துக்கு சொல்றதா இப்படி எல்லாம் வரும் இப்ப நம்ம ஒரு விஷயம் தப்பா படிச்சு பண்ணிட்டு இருக்கும் 
இன்னொருத்தர் வந்து சொல்றாரு எப்படி இல்லைங்க உண்மையான சட்டம் இப்படிதான் அப்ப யாரு சொல்றது நம்பர் அந்த அச்சரத்து இப்படி சொல்றாரு வேற இப்படி சொல்றாரு யாரு சொல்றது நம்பர் யாரு சொல்றதும் இல்ல நம்ம படிக்கிற அவ்வளவுதான் நமக்கு இப்பதான் காதல வருது அப்ப அல்லா சுமாரத்தன் சொல்லலாம் நீங்க நன்மை அடையணும் நினைச்சா நீங்க வந்து பள்ளியில வந்துட்டு மேற்க நோக்கி இருந்தவங்க நன்மை கிடைச்சிடும் அல்ல கிழக்க நோக்கி இருந்தவங்க நன்மை கிடைச்சிடும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க மாறாக புண்ணியம் என்பது என்ன தெரியுமா பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ஆமன பில்லா யார் அல்லாமி நம்பிக்கை கொள்றார்களோ ஆகிர் மருமை மீது நம்பிக்கை கொள்றார்களோ ஒல் மலா இக்க வானவர்கள் மீது ஒல் கிதாப் அல்லாவுடைய வேதத்தின் மீது ஒன் நபியின் அல்லாவுடைய தூதர்கள் மீது அதன் மீது கடுமையான பாச இருக்கும் போது எப்படினா பள்ளியில இருந்து இறங்கும் போது ஏதாவது தாங்க தட்டி பாக்குறோம் சில்லற இல்லைங்க யார் சில்லற கேட்டாங்க சில்லற கேட்டாங்க நம்மளா கற்பனை பண்ணிக்கிறது கேட்கறது சில்றதா கொடுக்கறதா இருந்தா சில்றையா தான் கொடுக்கணும் அதனாலதான் சில வார்த்தைகள் ஃபிட்டா வரும் செயலுக்கும் வார்த்தை கரெக்டா வரும் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம மைண்ட் செட்டில் தான் குழப்பம் இருக்கு நான் சொல்ல வரேன் அப்ப என்ன சொல்றது அதன் மேல அன்பு இருக்கணும் நூறு ரூபா தான் இருக்கு இப்ப ஐம்பது ரூபா கொடுக்கணும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் வழிக்கும் <laughs> எப்ப கொடுக்கணும் தெரியுமா உங்களுக்கு அன்பு இருக்கும் போது கொடுக்கணும் உங்களோடு நெருங்கி இருக்கிறவர்கள் உறவினர்கள் அல்ல எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிடுங்க உறவினர்கள் மொழிபெயர்த்திருப்பாங்க நான் கண்டுக்காம சொல்லல குர்பா அப்படிங்கறதுல உறவினர்களும் வரும் பால்ல தயிரும் இருக்கும் மோடு இருக்கும் சரி அது உள்ள இருக்கும் பெரும்பாலும்ல முஸ்லீம்கள் பாதிக்கப்பட்டது யாரை வீடு கொள்ள அடிச்சிருக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரோ வாழ்ந்துட்டு இதுவரைக்கும் ஒரு பத்து காசுக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது எப்படா இவனை வந்து மாட்டுவா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பான் அவன் தான் குருபா நம்ம வண்டிக்கு டிரைவரு நம்ம வீட்டில் உள்ள வேலைக்காரங்க இவனுக்கு எல்லாம் சம்பளத்தை தவிர ஒரு காசு கொடுக்க மாட்டோம் அதான் பேசிட்டு தானே வந்த வேலைக்கு அப்படிமா அவன் தான் குருபா பெரும்பாலும் ஆட்கள் பெரிய பெரிய தலைவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டிருந்த டிரைவர் தான் வந்து எதிரிகளுக்கு வழிகாட்டி கொடுத்துருக்கிறாங்க எவ்வளோ டேஞ்சரான சப்ஜெக்ட் தெரியுமா அது இவர் இந்த நேரத்தில் தான் எந்திரிப்பார் இந்த நேரத்தில் தான் போவார் எல்லாம் டிரைவருக்கு தெரியும் இவர் பெட்டியில் காசோட போகிறாரு அவர் அது எப்படி எனக்கு தரப்பாடுறது இல்லை நீ யாவது கொள்ளை அடிச்சுட்டு பாதி எனக்கு தந்துருமா அவன் அல்ல அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு செக் வைக்கிறான் நல்லா பண்ணுற நீ அவனுக்கு கொடுப்பா உனக்கு நல்லா அது மேலே பாசம் இருக்கும் போதே கொடு அவனுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா தான் வந்து சாலரி பேசினா ஒரு ஆயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கொடு நீ தான் பிள்ளைகளை கூட்டி தீம் பார்க்கில் போயிட்டு செலவழிக்கிறாங்கல்ல தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் குதிச்சுட்டு வந்தேன் என்ன தான் கிடைக்க போகுது இவ உனக்கு நம்பிக்கையாளனா இருப்பா நம்பிக்கையாளன் கூட துரோகம் பண்ண மாட்டான் குர்பா வந்துட்டு மொழிபெயர்த்து உறவினர்கள் அப்படின்ற உறவினர்களை பற்றி தெளிவா சொல்லி இருக்கிறாங்க வேற ஆயத்துல எல்லாம் பெற்றோர்கள் நெருங்கியவர்கள் எல்லாம் இருக்கு குர்பாங்கிறது வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி பால்ல தயிர் மோரி வெண்ணா நெய் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இதுல வார்த்ததாகும் அதனால அதை ஹைலைட் பண்ணோம் நீங்க குர்பானா என்ன காசு நீங்க செலவழிச்சாலும் உங்க கூட உங்களுக்காக நேரத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் செலவழிக்கிறவனுக்கு முதல்ல நீங்க செலவழிங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வீட்டில் வேலைக்கு இருப்பாங்க எல்லா வேலையும் பண்ணணும் கடைசியில் போகும்போது என்ன சொல்லு அந்த துணி கூட தச்சுட்டு போயிடுங்களேன் அப்படிம்போம் 
என்ன கொடுப்பாங்க எக்ஸ்ட்ரா வேலை வாங்குறீங்க இல்லையா ஐம்பது ரூபா தான் டெய்லி இன்னைக்கு நூறுரூவா கொடுத்தீங்களா இல்லை வேலை வாங்குறதுல நம்ம குறியா இருக்கு இல்லையா நைஸா கேட்க வேண்டியது அவங்களோட உரிமையில் இல்லை சம்பளத்துக்கு அப்பாற்பட்ட வேலையா இருந்தா நைஸா கேட்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்திருப்பாங்களே அப்படிமா சரி இருந்திருப்பவங்க மலையாளி என்ன செய்வாரு டீ போட்டு தர அந்த டீ கிடைக்கனவே வந்துட்டு சூடா ஆரணி கிடைக்கணும் சூடு பண்ணி கொடுப்போம் அதெல்லாம் வந்துட்டு நான் சொல்றேன்னா நிறைய பார்த்து பார்த்துட்டு தான் நான் சொல்றேன் எழுதி வச்சு சொல்லல பாக்குறோம் இவங்களும் முஸ்லீமா தான் இருக்கிறாங்க இவங்களும் ஃபர்ஸ்ட் சப்பில நிக்கிறாங்க இவங்களும் தூதரை பின்பற்றுன்னு சொல்றாங்க எப்படி சரியா வரும் மேட்ச் டாலி ஆக மாட்டேங்குது கணக்குக்கு வந்துட்டு அந்த சாப்ட்வேருக்கு பேரே டாலி தானே டாலி ஆக மாட்டேங்குது எக்ஸஸா அதுவுமே இல்லை எல்லாம் வந்துட்டு பற்றாக்குறையில் தான் போகுது எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கறதுல வந்து மேட்ரா இல்லையே சொல்ல அதான் பண்ணாங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்தாங்க வாரி வழங்கினார்கள் ஒரு ஆடு கேட்டுட்டு வந்தவனுக்கு ஆட்டு மந்தையே கொடுத்து அவன் போய் சொல்றான் கிராமத்தில் வா முகம்மது அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்திருக்கிறார் சீக்கிரமாக அவங்க கூட சேர்ந்து கிடங்க ஏழ்மையை பயப்படாமல் தானம் பண்றார் ஒரு பயானம் கிடையாது அவருக்கு இதுவரைக்கும் ஒரு பயானை கெட்டது கிடையாது இனிமேல்தான்ரம் அபு அபு சுஃபியான கொள்ளை அடிக்க போயிட்டு ஏற்பட்ட விளைவுதான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போறாங்க அபு சுஃபியான் அமைச்சு வச்சு சிரியால கொண்டு போய் அங்க வியாபாரம் பண்ணி இன்னும் ஆயுதத்தை வாங்கிட்டு வந்து ஒட்டு மொத்தமா மதினா அடிக்க போறாங்கன்னு சொன்ன உடனே அந்த பயணத்துக்கு நம்ம விட்டுற கூடாது அப்படிங்கறதுக்கு தான் அடி சரி புரியுதா இப்ப பொருளாதாரத்துல வந்துட்டு கூட இருக்கிறவங்களை செக்யூரிட்டி பண்ணணும் அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வெல் விஷரா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ரசூல்லா இருந்தாங்க அப்படிதான் நீங்க வந்துட்டு பொருளாதார சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து சட்டங்களையும் பார்க்கணும் நம்ம கொடுக்கும் பொழுது முன்ன பின்ன தெரியாதவனுக்கு வாரி வழங்குறோம் டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கிற அவனும் என்னைக்கு அவர் தருவார் அப்படி நம்பிட்டு இருக்கோம் அதை சொல்ற அப்படி இல்லை குர்பா கொடுங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தான் இதே வில் குர்பா வலியத்தாமா எத்தீம் அப்ப இல்லாத சின்ன குழந்தை வல் மசாக்கி மஸ்கின் நாயரு மிஸ்கின் போட்டிய <laughs> வண்டியில் வந்துட்டு சைக்கிள் எல்லாம் உடஞ்சி நாசமாயிட்டு கேட்க மாட்டேங்கிறாரு அவன் தான் மிஸ்கின் இருக்கிறதுல கூடுதல் தரஞ்சா இருக்கிற மிஸ்கின் தான் தெரியாத ஏன்னா வார்த்தைக்கும் நமக்கு அர்த்தம் தெரியாதனால தான் செயல்பாடுல அந்த குழப்பம் வருது நம்ம ஆனால் மிஸ்கின் அவனே சொல்லுவான் சொல்ல மாட்டான் அது அரபிய மாத்திரம் சொல்லுவோம் ஆனால் மிஸ்கின் அவன் மிஸ்கின் அள்ளி கொடுப்பான் அதனால அரபி கிட்ட சொல்லும் ஆனால் மிஸ்கின் அப்படி இல்லை சுக்கூன் மஸ்கன் அப்படிங்கிற வீட்டுக்கு போயிரு மஸ்கன் குடும்ப வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லும் உனக்கு நிம்மதி கிடைக்கணும் ஏசி போட்ட சூடு வரக்கூடாது திருமணத்துக்கு அப்புறம் தெரியுதா அப்ப நிம்மதி அமைதி தேவை இருந்தும் கேட்காம இருக்கிற அல்லா அது அதுக்கு விளக்க கூடாதுலேயே இருக்கு நான் வரும்போது மிஸ்கின் மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதியில் இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கக்கூடிய இடத்தை கட்டு ஃபிளாட் நம்ம வந்துட்டு இன்னைக்கு எல்லாரும் பண்ற இடத்துக்கு நடுவில் போய் பண்ற ஃபிளாட்டு கிடையாது அரபியில் உள்ள வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னன்னா நிறைய காற்றோட்டமாக வசதியாக வாழ்றதுக்கு அவுட்டரில் கட்டுறதுக்கு தான் செகண்ட் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தும் இஸ்கான் ஓகேவா மசாக்கின் 
அந்த வேர்ட் மீனிங்கை விட நோக்கம் என்ன சமூகத்தை டெவலப் பண்ணி கொண்டு போனோம் அவங்க ரசோல்லா செல்லதா அலி சொல்லா அதனால்தான் ஒரு மனிதர் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்காமலேயே எல்லாத்தையும் தானம் பண்றதுக்காக வந்தாங்க நம்மளா இருந்தா சீக்கிரம் எழுதி கொடுத்துட்டு போயிடுங்க யாருக்கு தெரிய வேண்டாமா ஒருத்தர் சொல்றாரு என்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு நல்ல வசதியா இருக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு பிள்ளை தான் இருக்கு நான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு அந்த பைத்தல் மாலைக்கு தந்துட்டா வேண்டாண்ட நம்மளா இருந்தா கண்டிப்பா வாங்கியிருப்பாங்க அவரே வந்து கொடுக்கறதானப்பா எதுக்கு நீ வேண்டாங்க சும்மா கெடுத்திடாதம்மா வேண்டா பாதி தந்துட்டா வேண்டா மூணு நாள் பங்கு தந்துட்டா போதும் சொல்லிட்டு அடுத்த பாடம் அங்கதான் பாடம் படிச்சு கொடுக்கறாங்க நம்ம யாரும் பணக்காரங்களுக்கு அறிவுரை சொல்ல மாட்டோம் தக்காத்து கொடுக்கறவங்களுக்கு அறிவுரை சொல்ல மாட்டோம் அவன் வந்துட்டு சப்ஜெக்ட புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு நமக்கு சிக்கல் சொல்ல மாட்டோம் அவனுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய தக்க பணக்காரனா தக்காத்து கொடுக்கக்கூடியவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய நிறைய கடமை இருக்கு நீ கொள்கை இல்லாம தானம் பண்ணா உனக்கு நன்மை கிடைக்காதுப்பா நீ இணையும் இணைவைப்பு செய்து பள்ளிவாசலுக்கும் காசு தந்து பள்ளிவாசலுக்கு காசு தந்தா பள்ளிவாசல் கட்டுப்படும் ஆனா உனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்குமா உங்களுக்கு சொர்க்கம் போக முடியுமா அவனை எஜுகேட் பண்ணா அவன் நம்மளுக்கு காசு தர மாட்டேன் அதனால எஜுகேட் பண்ண மாட்டாங்க தெரியாது <laughs> பள்ளியில் போகிறவங்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறாங்க நம்ம நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் காசு கொடுத்தா அவங்க ஏதோ இறைவன்ட்டை வேண்டிக்கிட்டு நம்ம நல்லா போயிடுவோம் அதனால் நம்மளை அமைதியாக வந்துட்டு வாங்குகிறோம் அவனுக்கு எஜுகேட் பண்ணணும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் என்ன காரணம் இது இல்லைன்னா அது செல்லாரு அதாவது சுபானத்தாரா இது சொல்லிட்டு லெஸ்ட் முடிவால் மூ ஃபூரவியாக தீ மிதாகுது புண்ணியம் கிடைக்கிறதுங்கிறது நீங்கள் மேற்கோ கிழக்கோ போத்து நிற்கிறது இல்லை இவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்க செய்தாதா உங்களுக்கு நன்மை சொல்ற ஒப்பந்தம் செய்தால் அந்த ஒப்பந்தத்தை அவர்கள் பூர்த்தி பண்ணுவார்கள் கஷ்டங்கள்ல சூழ்நிலைகளில் போர்ல சிரமங்கள்ல எல்லா நேரத்தில் அவங்க பொறுமையா இருப்பார்கள் அவங்களுக்கு தான் புண்ணியம் கிடைக்கும் அவர்கள் தான் அவர்கள் தான் புண்மையாளர்கள் அவர்கள் தான் முத்தக்கிகள் இத வந்து நம்ம தெளிவா அழைக்கணும் முத்தக்கீனா என்ன உண்மையாளர்னா என்ன யார வந்து கஷ்டத்திலே இதிலே பொறுமையாளர் இருக்க கூடியவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கறது நம்ம தெளிவா விளங்கும் பொழுது இந்த விஷயம் நம்ம நல்லா அறிந்து கொண்டு செயல்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இன்ஷால்லா இது நம்ம தொடர்ந்து இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய பிரிண்ட் கொடுத்தத அதுக்கு இன்னும் நிறைய நுழைஞ்சிருக்க மாட்டேன் இதெல்லாம் சொல்லாம அது போனீங்கன்னா அது விளங்குறது கஷ்டமாயிடும் அதனால இன்ஷால்லா அடுத்த ஒரு கிளாஸ் விரைவாக ஒரு டேட்டை நம்ம முடிவு பண்ணிட்டு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அதனால் அந்த நாள்லேயே நீங்கள் வரும் பொழுது இதை நீங்கள் பிரிண்டு கையில் கொண்டு வந்துக்கிடுங்க உங்கள் தெரிஞ்சவங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் சார்பாக பிரிண்ட் எடுத்து படிக்க சொல்லுங்கள் புரியுதுங்களா அதுவும் நமக்கு ஒரு நன்மை கிடைக்கும் என்னென்னா இது ஜக்காத்து சம்பந்தப்பட்ட அவ்வளோ ஆயத்தையும் தொகுத்து அதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு இப்போ மக்களுக்கு இதெல்லாம் தொகுத்து எடுக்கிறது கொள்றது நீங்க அதை எடுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் படிக்கணும் இல்லையா அந்த வேர்டை மட்டும் தூக்கி காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வரது உங்களுக்கு சிரமமா இருக்கும் அப்படி சிரமப்படக்கூட நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்ப ஈஸியா சப்ஜெக்ட் ரீச் ஆகிறதுக்கு வழி என்னன்னா இது இல்ல வேற யாருக்காவது வந்துட்டு சாஃப்ட் காப்பி வேணாம் மெயில் அனுப்பி தரணும்னா மெயில் ஐடி தந்தா உங்களுக்கு மெயில் அனுப்பி தந்துடும் சரிங்களா இதை தொடர்ந்து நம்ம சதக்காங்கிற வார்த்தை குரான் எப்படி எல்லாம் அர்த்தத்துல பயன்படுத்தி இருக்குன்னு பார்க்கணும் நஃபக்கங்கிற வார்த்தை இது சம்பந்தமா வருது புரியுதுங்களா மிஸ்கின்னா யாரு ஃபக்கீர்னா யாரு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சாலும் அவங்களுக்கு நம்ம கரெக்டாக கொடுக்க முடியும் நம்ம சரியான பொறுப்பு பொருளாதாரம் ஈட்டுவதில் பொருளாதாரத்தினுடைய மனநிலை இப்போ நம்ம கொஞ்சம் அதிகமான டைம் பொருளாதாரத்தினுடைய மனநிலை சம்பந்தப்பட்டு நம்ம எடுத்தோம் சரிங்களா அப்போ அதை நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் இன்ஸ்டாலாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ரெக்கார்டிங் பண்ணி யூடியூப்பில் ஏற்றிவிடும்
நீங்க அதுல இருந்து அவர் கேட்டுக்கலாம் அதனோட லிங்கு நீங்க படிச்சுட்டு மற்றவங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் ஏர்வாடி முஸ்லீம் ஜமாத் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய இது இருக்கு யூடியூப் சேனல் இருக்கு அதுல இருக்கும் ஏர்வாடி முஸ்லீம் ஜமாத் புரியுதுங்களா அது இல்லைன்னா நீங்க பர்சனலா வாட்ஸ்அப்ல நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லிங்க் அமைச்சு தரும் ஏறினதுக்கு அப்புறம் ஏன்னா ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் எடுக்கும் இப்போ டைட்டு இப்போ சொல்ல முடியாது நீங்க கேட்பீங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா ரெண்டு மூணு ப்ரோக்ராம் இருக்கு அதை முடிச்சுக்கிட்டு சாதாமா பண்ணிக்கிறது அதுக்குள்ள உங்களுக்கு என்னன்னா அடுத்த கிளாஸுக்கு முன்னாடி நீங்க படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய இருக்கு எல்லாமே நீங்க என்ன நினைக்க கூடாதுன்னா எல்லாமே கேப்சூலா எதிர்பார்க்காதீங்க கொஞ்சம் கஷாயமா இருக்கும் புரியுதுங்களா கொஞ்சம் கஷாயம் சில கஷாய கடலை வாங்கி சாப்பிடலாம் கொஞ்சம் கஷாயம் நீங்க நல்லா இருக்கணும்னா நீங்க வீட்டில் செஞ்சுதான் குடிக்கணும் சரிங்களா அது அப்படிதான் பண்ணணும் வேற வழி கிடையாது வரும்பொழுது <laughs> 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 ஒரே அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தக்கூடியதுதான் சில சந்தர்ப்பங்களில் மட்டும் அதுக்கு டிஃப்ரெண்டான மீனிங் இருக்கும் மொழிபெயர்ப்பாளர் புரிந்து கொண்டது அது சம்டைம் சரியா இருக்கலாம் சம்டைம் தப்பாவும் இருக்கு இப்ப நம்ம டைரக்டா என்ன வார்த்தை இருக்கு அது விளங்கிக்கணும் புரியலனா ஒரு ரெண்டு ஆயிரத்து முன்னாடியோ ரெண்டு ஆயிரத்து பின்னாடி படிச்சு பார்க்கணும் அவ்வளவா வேலை இதுக்காக நீங்க போய் அரபி படிக்கணுங்கிற அவசியம் எல்லாம் இல்லை அதான் சொன்ன மாதிரி டீ குடிக்கணுங்கிறதுக்கு நம்ம ஹோட்டல் வாங்கணுங்கிற அவசியம் எல்லாம் இல்லை அது டீ ரெடியா இருக்கிற அஞ்சு ரூபா கொடுத்தா கிடைச்சிடும் அந்த மாதிரி போறதுதான் பெஸ்ட் இல்லைன்னா என்ன ஆகுனா இந்த வேலையை நீங்க படிக்க விடாம செய்தா ரொம்ப நாள் உங்களை தள்ளி கொண்டு போயிடும் இப்ப அதுக்குதான் இந்த சைட் இந்த தென்சீல் டாட் நெட் அப்படிங்கிற சைட் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க ஆயத்துக்காக பெருசாக அது இல்ல இதுல வந்து உங்களுக்கு குரான் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்ப உதாரணத்துக்கு 